Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Fairnews aktuell. Auch im letzten Monat gab es wieder einige spannende Entwicklungen im Bereich der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es um den Verkauf von zwei Schiffen der Colorline, den ersten Stahlschnitt für den Unity Line Neubau und ein neues Passagierterminal in Valencia. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Heute wird erstmals auch Erik einige Nachrichten des letzten Monats vorstellen. Wenn euch seine Beiträge gefallen, lasst doch gerne ein Like da und unterstützt uns damit. Natürlich kannst du auch weiterhin ein Like für alle Beiträge da lassen. Molzlinien setzt auf dänischen Inlandsmarkt. Molzlinien ist die in Dänemark führende Fährschiffrederei und betreibt selbst und in Form der Tochtergesellschaften Alslinien, Fahnelinien, Samsölinien, Langelandslinien und Bornholmslinien diverse Fährrouten zwischen dem dänischen Festland und den dänischen Inseln sowie von der beliebten etwas abgelegenen dänischen Ferieninsel Bornholm nach Dänemark, Deutschland und Schweden. Ostern 2023 soll die Indienststellung der Express 5 für Bornholmslinien erfolgen. Dafür soll eine der derzeitig für den Bornholm-Dienst eingesetzten Schnellfähren, entweder die Express 1 oder die Max, abgezogen und im Kattegat auf den Routen ab Ebeltoft und Aarhus auf der dänischen Provinz Jutland nach Orden auf der dänischen Insel Seeland ergänzend eingesetzt werden. Dies ermöglicht Mordslinien ab Ostern 2023 insgesamt die Operation von vier Schnellfähren im Kattegat, die es bereits seit 2012 das Ziel gewesen ist. Das bedeutet, dass bis zu 32 tägliche Überfahrten zwischen Seeland und Jütland möglich werden. Die Dänen bleiben zunehmend zu Hause und machen Urlaub im Inland, daher wächst derzeit der Privatmarkt. Wir möchten dieses Wachstum unterstützen, indem wir vier Fähren auf dem Kattegat betreiben, sagt Jesper Skufgord, Commercial Director von Molzlinien. Außerdem wird Molzlinien ab 2024 zwei batteriebetriebene Fähren für Alslinien und Samselinien in Dienst stellen. Die Fähren werden eine Länge von 116,8 Metern haben und eine Kapazität von 600 Passagieren und 188 Pkw. Alslinien operiert zwischen Finshau auf der dänischen Insel Als und Böden auf der dänischen Insel Fünen. Samsölinien zwischen Karl und Boy auf der dänischen Insel Seeland und Ballen auf der dänischen Insel Samsöl. Molzlinien übernimmt Forsi. Die dänische Reederei Molzlinien hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Forsi getroffen. Forsi betreibt fünf Doppelentfernen, von denen derzeit vier auf der ca. 4 km langen Route zwischen Helsingborg in Schweden und Helsingör in Dänemark eingesetzt werden. Trotz der weiter im Süden gelegenen Öresundbrücke, welche die beiden Länder ebenfalls verbindet, ist die Fährverbindung nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Verkehrsnetzwerkes nach Skandinavien. Jährlich werden auf der nur 20-minütigen Überfahrt 6 Millionen Passagiere, eine Million Autos und 450.000 LKWs über den Öresund transportiert. Anfang 2023 soll Forsi Teil von Molzlinien werden. Tyco Bra mit weltweit größtem Batteriesystem für Fähren ausgestattet. Die Tyco Bra ist eine der Doppelentfähren, die von Forsi zwischen Helsingborg und Helsingör eingesetzt werden. Sie und Flottenkollege Aurora auf Helsingborg wurden 2018 mit Batteriepacks ausgestattet und sind seitdem fast ausschließlich mit Batterieantrieb gefahren. Bei einer Generalüberholung der Tyco Bral wurde das alte Batteriepack durch ein neues ersetzt, welches eine längere Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren aufweist und bei gleicher Größe die Kapazität von 4160 Kilowattstunde zu 6400 Kilowattstunde steigert. Die 1991 in Dienst gestellte Fähre hat eine Länge von 111 Metern, eine Breite von 28 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von 14,5 Knoten. 1250 Passagiere und 240 Pkw finden an Bord Platz. Colorline verkauft Color Viking und Color Carrier. Colorline hat sich zum Verkauf der kombinierten Fracht- und Personenfähre Color Viking sowie der Frachtfähre Color Carrier entschieden. Gründe dafür seien vor allem die stark angestiegenen Treibstoffpreise sowie die Landstrom- und Rohstoffkosten. Außerdem wurde von der norwegischen Regierung die erlaubte Menge steuerfrei einführbaren Tabaks reduziert, sodass auch dort die entsprechende Kundschaft nun wegfällt. Kallerlein versucht, die Anzahl der notwendigen Entlassungen von Personal durch eine Neuverteilung auf andere Schiffe so gering wie möglich zu halten. Beide Schiffe werden demnächst dann auf dem globalen Markt zum Verkauf stehen. Die Color Viking wurde bis zum 21. November auf der Sandefjords Strömstad-Route 
zwischen Norwegen und Schweden eingesetzt und nun von Seiten Color Lines nur noch die Color Hybrid operiert. Außerdem betreibt auch noch Fjord Lines mit der Oslo Fjord eine Verbindung zwischen den beiden Häfen. Die Color Carrier wurde als zusätzliche Frachtfähre zwischen Oslo in Norwegen und Kiel in Norddeutschland eingesetzt, wo Color Line nun ausschließlich die beiden Kreuzfahrtfähren Color Magic und Color Fantasy betreibt. Erster Stahlschnitt für neue Unity Line Fähre. Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass die beiden polnischen Reedereien, Pol Ferries und Unity Line, in den nächsten Jahren neue Fähren erhalten sollen. Zum einen erhält Pol Ferries 2024 eine Fähre der neuesten Version der Visentini Klasse. Erfahrt zu diesem Neubau mehr in der Augustausgabe von Fernis Aktuell. Zum anderen soll außerdem eine Klasse aus derzeit drei geplanten Schiffen, von denen eines an Paul Ferries und zwei an Unity Line gehen sollen, in den nächsten Jahren folgen. Für das erste dieser Schiffe, welches von Unity Line unterhalten werden soll, wurde am 24. Oktober in der Remontowa Werft in Polen in einer feierlichen Zeremonie der Stahl angeschnitten und somit der Bau gestartet. Die neuen Fähren sollen durch LNG und zusätzlich mit Batterien in Form eines Hybridsystems betrieben werden. Jede Fähre wird 195,6 Meter lang und 32,2 Meter breit werden und eine Kapazität von 400 Passagieren und 50 Besatzungsmitgliedern sowie 4100 Lademetern für Fahrzeuge aufweisen. Zwei Asimov Trusters sollen die Fähren auf 19 Knoten bringen. Viking Line mit mehr Abfahrten im Sommer 2023 Viking Line wird im Sommer 2023 die Abfahrten auf zwei Routen erhöhen. Die Viking Cinderella wird während des Sommers nicht mehr nur zwischen der schwedischen Hauptstadt Stockholm und Mariham auf den Olandinseln pendeln, sondern stattdessen nach Zwischenstopp in Mariham weiter zur finnischen Hauptstadt Helsinki fahren. Damit wird sie ergänzend zur Gabriella die Relation stockholm mariham helsinki bedienen, was tägliche Abfahrten von beiden Seiten ermöglicht. Auch sollen auf der Strecke zwischen der finnischen Hauptstadt Helsinki und der estnischen Hauptstadt Tallinn die Abfahrten im kommenden Sommer erhöht werden, um dem steigenden Passagieraufkommen gerecht zu werden. Finlines optimiert Service auf Irland-Route Seit dem 7. November 2022 kann Finlines in Seebrügge auf einen eigenen Liegeplatz inklusive Vorstellflächen zurückgreifen. Der Liegeplatz 106 in Seebrügge wird nun für den seebrügge rossler dienst von Finlines genutzt. Gleichzeitig wurde das Hochrohschiff Finn Sun durch ihr Schwesterschiff Finn Wave ersetzt, welche mit einer zusätzlichen Lotsenluke ausgestattet wurde. Somit ist es den Lotsen vor Seebrücke nun möglich, direkt von den SWAT-Lotsenschiffen auf die Finn Wave überzusteigen und nicht erst mit Hilfe eines Tenderbootes zur Fähre gebracht werden zu müssen. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und erhöht die Pünktlichkeit des Finlines-Schiffes. Seit dem 7. November verkehrt die Finwave nun immer montags um 3 Uhr in der Nacht statt um 16 Uhr ab Rossler, da die spätere Abfahrt von den Kunden wenig in Anspruch genommen wurde. Die frühere Abfahrt soll die Pünktlichkeit der Retourfahrt um 23.59 Uhr am Dienstag von Seebrügge mit Ankunft um 6 Uhr am Donnerstag in Rossler erleichtern. Die Produkte der Fabriken auf dem europäischen Festland, die am Montag und Dienstag nach Seebrügge geliefert werden, können somit bereits am Donnerstag überall in Irland zugestellt werden. Balearia bestellt zweite Schnellfähre bei Armon. Balearia hat bei Armon ein Schwesterschiff zur bereits abgelieferten Eleanor Roosevelt bestellt. Der Neubau soll wie sein Schwesterschiff 124 Meter lang und 28 Meter breit werden, jedoch an einigen Stellen Verbesserungen aufweisen, die im Zuge des täglichen Betriebes des ersten Neubaus aufgefallen sind. So erhält das neue Schiff zwei Gasmotoren mit höherer Leistung und verbesserter Effizienz, die einen noch umweltschonenderen Antrieb ermöglichen. Mit Hilfe des verbesserten Antriebs wird somit auch eine höhere Geschwindigkeit möglich sein. Des Weiteren wird die Pkw-Kapazität optimiert werden und es wird außerdem ein neues Passagierdeck sowie eine erweiterte Terrasse geben. Neues Passagierterminal in Valencia Bleiben wir direkt bei Balearia. Zusammen mit dem Hafen von Valencia wird Balearia in den nächsten Jahren knapp 100 Millionen Euro in ein neues Passagierterminal im Hafen von Valencia investieren. Die Hafenbehörde von Valencia 
wird 61,8 Millionen und Balearia 37,3 Millionen Euro bereitstellen. Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern werden Kreuzfahrtschiffe, die klassischen Passagierlinien zu den Balearen und zu internationalen Zielen sowie der Roro Frachtverkehr abgefertigt werden. Das neue Terminal wird mit erneuerbarer Energie betrieben, die direkt auf dem Gelände gewonnen wird. Außerdem steht an jedem Anleger ein Landstromanschluss zur Verfügung, sodass die Schiffe während der Liegezeit emissionsfrei betrieben werden können. Auffällig ist das besondere Design der Konzepte für das neue Terminalgebäude. Hierbei bleiben Teile der ursprünglich auf dem Gebiet angesiedelten Werft erhalten und werden in den Neubau integriert. Dies sorgt für ein besonderes maritimes Flair. Erster Startschnitt für zweite Caronte and Tourist LNG Fähre. Die türkische Werft Sefin Shipyard hat mit dem Bau einer zweiten Doppelentfähre mit LNG Antrieb für Caronte and Tourist begonnen. Die neue Fähre soll Sommer 2024 in Fahrt gehen und ist von ähnlicher Bauart wie die 2018 in Dienst gestellte Elio. Die Fähre soll zusätzlich zum LNG-Antrieb außerdem über Batterien verfügen und auch mit Solaranlagen ausgestattet werden. Eingesetzt werden soll die Fähre auf der Straße von Messina zwischen Messina auf der italienischen Insel Sizilien und Villa San Giovanni auf dem süditalienischen Festland. 1500 Passagiere und 290 Pkw sollen auf der 134 Meter langen Fähre Platz finden. Grimaldi Lines ändert Route der Europa Palace Seit Anfang November verkehrt die Europa Palace der italienischen Reederei Grimaldi Lines nicht mehr auf der Route Patras Igominiza Ancona, sondern verkehrt stattdessen von Patras über Igominiza nach Brindisi. Grimaldi Lines möchte so seine Präsenz zwischen Süditalien und Griechenland erhöhen. Das Schiff wird die Route zusammen mit der Igominiza bedienen und somit die Frachtkapazität auf dieser Route erheblich erhöhen. Neben 2600 zusätzlich zur Verfügung stehenden Lademetern können bis zu 1800 weitere Passagiere befördert werden. Grimaldi Lines übernimmt vorerst letzten Neubau. Am 28. Oktober 2022 hat Grimaldi Lines mit der Eco Italia den vorerst letzten Neubau der zwölf Schiffe umfassenden GG5G-Klasse übernommen. Wie ihre Schwesterschiffe auch, ist das Schiff 238 Meter lang, 34 Meter breit und bietet auf 7800 Lademetern Platz für bis zu 500 Trailer und 180 Autos. Da wir bereits mehrfach über die Schiffe der GG5G-Klasse berichtet haben, werden wir hier auf einen weiteren ausführlichen Bericht verzichten. Wenn du mehr über Grimaldi Lines Neubauprogramm erfahren möchtest, kannst du dir gerne die Juni-Ausgabe Fairnews aktuell angucken. Den Link dazu findest du oben rechts in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Grimaldi Lines hat außerdem die Option genutzt, noch zwei weitere Schwesterschiffe der Eco Italia zu bestellen. Diese werden für das Jahr 2025 erwartet. Routenänderung für Fast Ferries HSC Thunder Am 20. Oktober 2022 genehmigte der Küstenverkehrsrat des griechischen Schifffahrtsministeriums den Antrag von Fast Ferries, ihr Schiff HSV Thunder für die Sommersaison 2023 auf die Linie Heraklion, Santorini, Ios, Paros, Mykonos, Syros, Piraeus zu verlegen. Das Schiff verkehrt immer montags, donnerstags und samstags von Heraklion um 7 Uhr in der Früh und fährt dienstags, freitags und sonntags von Piraeus um 9 Uhr in der Früh zurück. Mittwochs bleibt das Schiff entweder in Heraklion oder es fährt in der Hauptsaison vom 5. Juli bis zum 30. August nur die Strecke von Heraklion nach Mykonos und zurück. Die HSC Thunder wird gegenläufig zur HSC Santorini Palace von Minoan Lines verkehren, sodass sich beide Anbieter hierdurch eine bessere Auslastung und neue Kunden erhoffen. Update zur Smyrna de Levante Bereits in der letzten Ausgabe von Fernius Aktuell berichteten wir von der neuen Fährverbindung zwischen der Türkei und Griechenland durch die Reederei Levante Ferries, welche nun mit der frisch renovierten Smyrna de Levante auf eben jener Strecke zwischen Thessaloniki in Griechenland und Izmir in der Türkei operiert. Auch haben wir zu Smyrna de Levante eine eigene Spotlight-Folge gemacht, die ihr euch gerne ebenfalls anschauen könnt. Aufgrund der Aktualität des Themas wollten wir daher noch in Form dieses kurzen Updates darüber informieren, dass es eine erhebliche Fahrplanänderung gab. So wird die Fähre ab jetzt jeweils dienstags und freitags ab Thessaloniki um 19 Uhr fahren, 
mit Ankunft um 9 Uhr am folgenden Tag in Izmir, sowie samstags und sonntags ab Izmir um dieselbe Zeit. Nun also nicht mehr drei, sondern zwei Abfahrten pro Woche. Warum dies so ist, ist uns leider unbekannt, wir vermuten aber aufgrund der gesunkenen Nachfrage aufgrund des Hochsaisonendes für dieses Jahr. Sollten wir nach der Veröffentlichung des Videos den Grund dafür erfahren, werden wir euch das über einen Community-Post mitteilen. Das war es nun mit der November-Ausgabe Fairnews aktuell. Heute waren wieder eine Menge interessanter Sachen dabei. Wir hoffen, du hast etwas für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann lass gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bereits in der nächsten Woche geht es mit einer spannenden Aktion auf diesem Kanal weiter. Dann suchen wir mit dem Fairnews Community Award eure beliebteste Fährräderei im Jahr 2022. Näheres dazu findet ihr in der nächsten Woche im Community Tab. Hier rechts kannst du nun noch die letzte Ausgabe Fairnews Spotlight angucken, in der es um einen immensen Rabatt für den Kaufpreis zwei Europax-Fähren geht. Viel Spaß dabei und bis bald!